இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலி கட்சியின் தலைவர் கௌரவ சிவினேஸ்வர சந்திரகாந்தன் அவர்கள் மாகாண சபை ஆட்சி கிழக்கு மாகாண சபையினை பொருட்படுத்த போது மாகாண சபை ஆட்சி தேவையில்லை என்று அந்த தேர்தலில் போட்டியிடாமல் ஒதுங்கியவர்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரை கௌரவ தலைவர் சிவினேஸ்வரி சந்திரகாந்தன் அவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச அரசுடன் இணக்க ஆட்சி நடத்தி அரசியல் நடத்தி எவ்வாறு கிழக்கு மாகாணத்தில் அபிவிருத்தி பணிகளையும் தனித்துவத்தினையும் பாதுகாத்தாரோ அதன் பின்பு அதன் பால் ஈர்க்கப்பட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் நாடாளுமன்ற மாகாண சபை தேர்தலில் போட்டியிட்டார்கள் ஆகவே ஆகவே கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தன் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் குறிப்பிட்ட கருத்தினை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏற்றுக்கொண்டது இரண்டாவது இன்று மஹிந்த ராஜபக்ச அரசுடன் பேசுவதற்கு தயார் நாங்கள் பேச தயாராக இருக்கின்றோம் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச அரசுடன் பேச தயாரில்லை அவர்கள் இந்த நாட்டின் துரோகிகள் ஆகவே அவருடன் சேர்ந்து இனக்காட்சி நடத்துவோர்கள் எல்லாம் அவளது குழுக்கள் என்றெல்லாம் வசை பாடியவர்கள் கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தன் அவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ச அரசுடன் எவ்வாறு இணக்க ஆட்சி நடத்தி தமிழர்களுக்கான குறிப்பாக கிழக்கு தமிழர்களுக்கான இருப்பினையும் அவர்களுக்கான தனித்துவத்தினையும் அபிவிருத்தியையும் செய்து காட்டிய பிற்பாடு மஹிந்த ராஜபக்ச அரசுடன் பேசலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் பாருங்கள் கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தனுடன் தூர நோக்கிய சிந்தனையும் அவரின் செயற்பாட்டினையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இன்றுதான் காலம் கடந்து உணர்ந்திருக்கின்றது ஆகவே இதனை மக்கள் நன்றாக விளங்கியிருக்கின்றார்கள் மாகாண சபை ஆட்சி தேவையில்லை என்று சொன்னவர்கள் மாகாண சபை ஆட்சிக்குள் வந்தார்கள் கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தனின் செயற்பாட்டினை பொறுத்து அதே போன்று மாகாணத்தில் இணக்க ஆட்சி மஹிந்த ராஜபக்சருடன் சேர்ந்து நடத்திய போது அதனை வசை பாடியவர்கள் என்று மஹிந்த ராஜபக்சருடன் இணக்க ஆட்சி நடத்த தயாராக இருக்கின்றோம் அவர்கள் கோரிக்கையை ஏற்ற ஏற்றுக்கொண்டால் என்று அவர்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்றால் உண்மையில் அந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அரசுடன் இணைந்து இணக்க ஆட்சி நடத்திய கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வர் சந்திரகாந்தன் அவர்களின் செயற்பாட்டினையும் அவர் அவரின் துர்நோக்கிய சிந்தனையினையும் இன்று அரசியல் பாரம்பரியம் மிக்க கட்சி என்று தனித்துவம் என்று கூறிக்கொண்டிருப்பவர்கள் இன்றுதான் அதை விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்